Pues con mucha alegría, ¿no? Desde que nos hemos despertado estamos muy, muy emocionados y muy ilusionados. Y nada, esperemos que lo compre mucha gente. Pues muy bien, la verdad que el, salió New Life el primer single hace un mes y tuvo muy buena acogida el, y el videoclip también y, y, y nada, y entonces todo este mes ha habido mucho, mucha gente preguntando y con muchas ganas de escuchar el disco y tal y, y nosotros mm. con muchas ganas ya de empezar a recibir las opiniones ¿no? y feedback de, de la gente. Pues bueno, yo creo que tanto a Alex como a mí nos apetecía también enseñar esa parte ¿no? creativa eh, del día a día nuestro para que la gente también nos conozca, ¿no? cómo somos, cómo trabajamos, por qué hacemos música y teníamos muchas ganas de hacer un documental así que fuera, que fuera explicando el proceso ¿no? y, y estamos muy contentos con el resultado, lo ha hecho Carlos Cañal que es un sevillano que, que ha trabajado mucho en el cine, amigo nuestro y estamos muy contentos con el resultado y creemos que está guay también que la gente pueda conocer otros aspectos ¿no? de, de, de nuestra vida. Yo pienso que sí, ¿no? mm. que, que lo decimos mucho porque al principio estábamos poco investigando, no, no sabíamos bien que, cómo nos iba a salir porque sabíamos que queríamos hacer algo original y, y teníamos claro que queríamos hacer algo con, con mezcla de diferentes estilos pero sin ninguna etiqueta clara, ¿no? sin... sin que no se pudiera etiquetar en un solo estilo y sí que al principio fue algo más costoso y ahora no sale más natural porque ya llevamos mucho tiempo haciendo conciertos, rodando en la carretera y yo creo que eso también es madurez personal y, y profesional, ¿no? Sí, Trece Lunas es un, eh, yo creo que ha sido el fruto de, de estos tres años de gira que, que llevamos y, y, y un poco ya tenemos un poco más claro el sentido del grupo y, y por dónde queremos ir y, y lo hemos plasmado ahora en, en el disco. Sí, podemos decir que estamos más, nos sentimos más cómodos en el camino. Trece Lunas eh, es por varios motivos, ¿no? Eh, el principal era porque el 2012, que fue cuando escribimos las canciones del disco, eh, hubo un fenómeno que es que, que, que hubo 13 lunas llenas normalmente hay 12 lunas llenas, una por mes pero el año pasado pues en, en agosto hubo dos lunas llenas y, y entonces eso, como el 2012 ha sido un año muy especial para nosotros porque hemos, mm, hemos crecido como personas y, como, y, y el proyecto ha crecido mucho y, y hemos escrito esas canciones en el 2012 también salía en el 2013, ¿no? entonces mm. Teníamos esa coincidencia y, y con todo eso que dicen de la mala suerte que con lo que nosotros queremos luchar, ¿no? Sí, el 13 siempre nos ha acompañado desde el principio, el primer disco tenía 13 temas y... y en realidad, aunque en el disco hay 11, hay dos temas más también que se pueden encontrar en iTunes, o sea que al final sí que hay 13, ¿no? Pues sí. Sí, siempre es costoso quitar temas, ¿no? Y, y teníamos muchísimos bocetos escritos de durante todo el año pasado y tal, y cuando ya empezamos a hacer la selección de los temas, mm. sí que fue de una manera na natural de decir, bueno, grabamos 13 temas, pero el disco nos parecía que quedaba redondo y completo con, con estos 11. Mm. Hombre, eh, el equipo somos los dos, pero tenemos gente que está detrás ayudándonos, ¿no? Como la gente de aquí, de, de nuestra compañía de Warner y nuestra oficina de management, que es Pink House, ¿no? Y, y con ellos pues tenemos mucho apoyo y sí que sí que contrastamos las opiniones, ¿no? Porque muchas veces nosotros somos solo dos, entonces pues a veces sí que necesitamos otra persona que, que nos guíe un poco. Y siempre pues contrarrestamos nuestra opinión con, con la de ellos. Pero es costoso porque muchas veces cada uno te dice una cosa y al final pues tienes que tomar una decisión y no siempre es fácil, pero creemos que ha quedado bastante redondo. También no queríamos que fuera... ...muy largo ¿no?... ...que fuera pesado... ...porque al final uno escucha un disco... ...en sus ratos libres... ...durante un viaje en el coche... ...en su casa... ...no queríamos tampoco que... que se cediera demasiado... ...y creemos que ha quedado... ...para nosotros por lo menos... ...ha quedado redondo... ...con los 11 temas. Pues muy bien... O sea, con, eh, ...lo que decía... ...el primer disco... ...lo sacamos nosotros... ...lo hicimos todos nosotros y tal... Y, y ahora eh, empezar un disco nuevo con una compañía que te, 
pues te quita mucho, digamos, te quita muchos marrones, ¿no? Toda la parte extra musical se encargan ellos y, y nos apoyan muchísimo, creen mucho en el proyecto y, y, y en lo que nosotros hacemos y, y, y la verdad que estamos muy contentos con, con, con todo, todo lo que le hemos planteado para el disco, desde el diseñador para la portada, el productor, los temas, todo, pues a todo, todo le ha parecido bien y tal, o sea que estamos muy, muy contentos. ¿sí? 100% libertad absoluta y, y eso era lo que queríamos, o sea, nosotros nos fiamos, de nos, nos fiamos mucho de nuestra intuición a la hora de componer y de, de arreglar los temas y, y en ese sentido o sea, hemos tenido libertad absoluta. ¿sí? Pues es que si te digo la verdad, la historia de New Life es muy, muy curiosa porque es un tema que Ale ya tenía de hacía muchísimos años y que en el primer disco se nos quedó fuera, no nos terminaba de convencer. Era un boceto que tenía con, con alguna letra, pero muy poquita, sobre todo era la música, pero no nos convencía del todo.